小北，想干啥？知道我是谁吗？谁呀、啊？你是？各就位，预备，开始。天地无极，宇宙第一，超桃花美少女，兼五岳剑派总盟主（括号江湖名教支持率第一）。括号第一，就是他。哦，原来是莫盟主，久仰久仰。小女子斗胆问一句：这辈子都不想吃糖葫芦了吧？还敢威胁我？来呢，拖下去，掌嘴实战。来，吃点啥？一会儿说啊。吃上。不不不，非要让本盟主亲自动手吗？你不说动嘴就行。就是、嗯，那好，掌嘴可免，罚款难逃。从本院起，我的零花钱增长到二三百文。<笑>终于切入正题了啊！哎呀，我真的很需要钱、啊。你要钱干啥呀？身份不一样，排场肯定不一样嘛。同学们知道我当上了五岳盟主，都吵吵让我请客。我都好几年不敢接茬了，再这么下去，书还怎么念嘛？连同学都搞不定。五岳盟主还怎么当嘛？逍遥钱是吧？嗯，自己赚去。嫂子，我的好嫂子。小贝，那得好小贝。好吧，只要你一个月不闯祸，就给你涨钱。三天，半个月，五天，十天，六天，凌晨一下午，七天，成交。相、嗯、遇。钱收多了，你比以前成熟多了。啊<笑>、嗯，明明是老了还成熟了，<笑>你也好不到哪儿去。哎，这这这这这，这是佟湘玉，嗯，我从小玩到大的朋友。这是老何，你先出去吧。那那那，什么这这那那的？哎呀，出去。老何是谁呀、啊？我相公。啊，派来服侍我的。下人可以搭车。<笑>怎么样？你挺好的。好的很。依依，我不行。嗯，自从嫁到那个昆仑派之后吧，迷见透了。就是看着还行，实际上吧，也就是出门利风点手头宽一点生活舒服点没有别的好处。这还嫌不够？嗨，每天大鱼大肉胡吃海塞，是个人就腻啊。别的不说，光那个珠宝首饰啊，多的就没法收拾，满屋子都是，那叫一个乱呢。你就不会造两个丫鬟吗？找了，三十多个，根本就收拾不过来。三十多个还收拾不过来，没辙呀。哎呀，我那个屋啊，太大了。先喝点水啊，干净吗？雪儿，你家里之后我哭了好几天呢，哭什么呀？舍不得你呗。从小到大就你这么一个朋友，还忽然就给嫁了。你嫁了没有？嫁？不嫁的，我自己也说了不算。他是干什么的？嗯，跟柳山门有点关系。捕快，他给柳扇门提供素材，街道顾问吧？对对对，就是顾问。他还写过书呢。哎，这书我倒是写过，可是这街道顾问以及衡山派的名誉掌门，名誉掌门还当过关中大侠。关中大侠，朝廷认真过的。孩子，我都接来了。你没事吧你、啊？我总不能说你是个飞贼吧？你不说我是飞贼，你总可以说我是个跑堂了吧？啊、哦，人家嫁个掌门的，我嫁个跑堂的。你不愿意嫁可以不嫁。我也不是那个意思嘛。我们俩从小的爱比，比衣裳，比零食，比脂粉，都比了小半辈子了嘛。
，结果输在我身上了，是吧？嗯、那倒不是，战堂，你就体谅体谅你那可怜的香玉吧。我怎么体谅你？我舔着脸跟人家说，兄弟是六扇门的。那倒用不着，谈到职业就交给我来说，你就负责把面子给我撑足了。你们女人怎么就那么虚荣呢？你们男人不也一样吗？明明酒量不行，还假装能喝。那是李大嘴，我从来就没装过。其实也不知道谁一喝高，就到处拍人肩膀，逮谁的管谁叫兄弟。你就作吧。我站住。把这身衣裳换上。这面料不错呀、啊。嗯。你啥时候做的？早就做好了，本来打算带你回家的时候才穿的。那就留着，我这身衣服不挺好？换上，咱这就叫输人不输阵。咱底板好，用不着这花里胡哨。妈呀，这事儿怎么说？妈呀，哎呦我，哎呀，这事怎么了？江湖少侠都这样放荡不羁。你家老何最近可好啊？也认识我家老何、啊。久闻其名，未见其人，情不自禁，心向往之。一个个老头子，你向往他干嘛？你家相公很老吧？嗯。比他年轻，比他高，还比他帅，那就撒手叫来比比。比比啊。<笑>你这个店啊，装修的还不错嘛，一般一般，照着黄鹤楼的感觉，随便你弄一下。不会吧？我年初的时候去了一趟黄鹤楼，跟着博大相。啊，你说的这个叫黄鹤楼，在武汉，我这个叫黄鹤楼。哎，对。黄鹤楼，没听说过啊？在黄河边呀、啊，全国最豪华的酒楼。嗯。豪华？嗯，我好像没看出来。那是他们没有弄好，所以我打算拆了重弄。嗯，得弄，必须弄。什么玩意儿，跟猪圈似的，没法住。我还打算把整条街都卖下来，全部开成客栈。有魄力！我看你除了开店，就没有什么别的私人生活了。当然有啊，平时看看戏、逛逛街，实在闲了的话。就烧东西玩儿，烧什么东西？不穿的衣裳呀，不吃的零食呀，不用的脂肪啊，全烧了它。哎，这倒挺好玩儿，要不咱俩一块儿烧？啊，那个前两天我刚刚烧，这刚烧，今天没有东西可烧，没了，没关系啊，我这就出去买去，买回来咱们一块儿烧，你等着啊。怎么样？怎么样？还跟人比吗？还比吗？比。逼到倾家荡产，我要逼！等等等，风平浪静第一天了，还差刘天高兴个啥呢？他咋了吧？童年阴影终于爆发了。你你甭想了，我冷，皮夹没夹样，还装酷，恶心死了。贝呀，来坐过来，白大哥给你讲一个糖葫芦的故事。哎好好白小涛，我跟你拼了，我的屁股！想挣钱嘞？想啊，可是我真的饿的不行了。那就吃点馒头垫吧垫吧。哦，我不吃馒头，我吃肉。留给客人吃的。那么大一盘子呢？孩子吃两块能怎么的？我也没有说不让他吃，等韩娟吃完了，剩下的你想吃多少就吃多少。不爱吃剩菜，你就不要吃。先说好了，待会儿都给我矜持一点啊。矜持啥意思？吃口菜吧。不吃不吃。喝口酒吧。不喝不喝。就是这个意思，但是还不够悲愤。悲愤。天天红烧肉，顿顿女儿红，这还是人过的日子吗？简直就是神仙过的日子嘛！这句就免了，你敢说我就饿死你，听见没有？大伙都跟我悠着点啊，不要暴露你们的本性。啥本性？饿老鬼！哎呦，我帮帮忙，帮帮忙！海山倒地，葵花抓起手。我给累了。
说了，你跑到哪儿去了？见了这几个烂苹果，不是说烧衣裳吗？我想买两件好的，烧起来过瘾。可谁知道转了一溜够，连左家庄都去了，一件像样的衣裳都没买着。你身上那件就不错啊。嗯，那就说他吧，等着啊。大庭广众的，好像不大合适吧？那就以后再说吧。吃饭，我吃过了，在左家庄吃的。那是烧鸡哈，是是是是,是,是、啊。我吃的是那个天津大包，吃太难吃了。哎呀，吃海鲜呀，还得去广东。你们先吃吧。啊，是是是是。嗯，不吃不吃。那就喝点小酒。嗯、不喝不喝不喝不喝。还挺坚持的。坚持。咸咸红烧肉，炖炖鱼儿糊，那是人过的日子嘛。谁说不是呢？肉啊，那是真不能多吃。难吃还不算，吃多了还容易中风，嘴歪眼斜还容易流口水。那真是烧鸡哈！没错，烧鸡。这酒喝多了还容易发疯。那你还喝、啊？到了。既然白酒到了，把这肉也到了。我来，我来。到了，到了，全到了。哎呦，这肉还真沉。干水土在哪儿啊？在这儿呢，后院儿。说什么？那么肥的肉，赶紧倒了去吧。谁要是敢逼着他吃，他就跟谁急。董小玉，不想挣工钱了是吧？谁知道他是倒了还是在后院自己偷吃的？哎呀，你们说那女的是不是有病啊？有病，富贵病。哎，我嫂子太有病。哪个？谁有病？你。说人家是掌门夫人，锦衣玉食的啊，娇生惯养那是应该。你跟着起啥哄？起啥哄啊！掌门府的算个啥？我还是掌门的监护人。有你这么监护的吗？连饭都不给吃啊！哎呀，再坚持两三天，他一走，你想吃啥嫂子给你买去啊！用不着，把钱给我，我自己会买。只要把我混过这一关，别说零花钱，我连嫁妆都给你翻一倍。至于吗你、哎？你不懂。你要是有个小姐妹来了，你不装？我没有姐妹，就算有，我们比的也是武功。嗯，都一样。人嘛，谁还没有个虚荣心？你是虚荣了，我们跟着你吃苦受罪、啊。哎，给我吃一点儿，我还没有吃饭，可怜可怜吧。给了吗？不给。呃，也不太合适。给。他不长记性。小贝，你决定。你决定。嗯，先唱一段再说。莫小贝，不唱是吧？哎，咱吃。吃吃吃，唱我唱我唱。山。我一听这首歌吧，就好像一下子回到童年了。耶，你们童年唱这种歌，你们晚上就吃这种饭呀？谁说的？这是给主喂的饭。嚼碎了再喂，容易消化。快快快快！怎么了？这是吃饱了撑的，大鱼大肉吃多了上火。吃的鸡腿儿啊，油光光，水花花。滚滚滚！起来起来起来，小贝。起来。我头晕，我不要上学。上学？大晚上上什么学？我肚子，你帮我跟先生请个假啊。哇，好香的鸡腿哎、啊！那那那那，你烦死人了你！来
是人啊你，是不是想吃鸡腿啊？废话，你有办法。只要你听我的，别说鸡腿，就是烤全羊你也吃得上。哎，走吧，走哪去啊？你不是说有鸡腿吃吗？明天，啊、不，应该是两个时辰以后。<笑>让姑奶奶挨饿，我折腾不死她我。<笑>你饿你还打嗝？这是饿嗝。<笑>哦，你咋来了？气的还挺燥的嘛。我压根儿就没睡着。为啥没有睡呀？是不是看见俺这个爹受刺激了呀？有啥刺激的？我是择床，家里面太舒服了，一出门吧哪儿住都不习惯。哦哦哦哦哦，那就当是一苦四甜吧啊。你也知道这苦啊，苦也是真实的。回头我就把这个房子拆了，原地起坐，六层楼，八角形。你盖的是大烟塔吗？掌柜的，哎，好饭好了，先去吃吧。这就好，坐着坐着，请。哎，掌柜的，啊、你还有首饰呢？什么意思呀？哇、哦、塞，还是红宝石的呀！还值不少钱的吧？给我看看。假的啊，最多也就值七千银子，<笑>也就是待着玩的。正式场合随带他呀。哦，那那你正式场合都带什么？跟你有关系吗？那人家就是想看看开开眼界喽。对呀、啊，开开眼界嘛。哦。看完了。哎，这可是真的啊。嗯，就是款式老点现在也就值个二三两吧。二三两也值不少钱了吧、嗯？钱不是问题，我买首饰图的就是心意。只要我看着顺眼的，再多的钱咱也舍得花。哦，哎，我这有一个毡子，你们看一看哈。小佩，给我看看，看看。呃，哇，这是彩蝶轩的包。哇，你好识货的包、嗯。哎，怎么样啊？好东西。给我吧，开个价，三两银子，我买了。三两？嗯，你还是买个波浪鼓玩去吧。五十两怎么样？十二两，十五两，二十两，三十，三十，三十两，第一次，三十两，第二，四十两，四十五两，送一个一镯子，四十五两，第一次，四十五两，第二次，五十两，能不能安姐？能收拾安姐？没没听说过。五十两给我吧。五十两就五十两。啊。五十两哦。你可省着点花。好呀，谢谢掌柜的。谢谢嫂子，出鸡腿了，好呀。这个簪子我戴着怎么样呀？跟我的发型很配吧？你这么好骗，今后还怎么做生意啊？啥意思？今天早晨他们两个人来找我，说是有个小玩意让我帮着抬个价，我就图一好玩就答应了，没想到啊！怪不得你这个店呀、啊、这么不景气，我今天是太受刺激了。哭了一下午了，走开走开，眼睛肿了不要看了嘛。我又不是没看过，乖，别哭了啊，吃点东西。不吃，气都气爆了。那五十两银子，人家小郭分文没动，他倒是干动，除非他不想干了。人家可想在你这儿干了。每个月二千，五十两，够他干二十年的。你到底想说啥嘛？小郭就是跟你开了个玩笑，他心里一点恶意都没有。那我也没有生他的气嘛，他是刀子嘴豆腐心。但是韩娟几年不见。
就变成了豆腐嘴倒子血了。人家也没把你怎么着啊，是你硬要跟人家比吗？我就是咽不下这口气嘛，都是一块儿长大的，凭啥他就嫁的那么好，我就每天得吃苦受累。我明白了、嗯，你是觉得现在日子苦了是吧？苦，倒不苦，反倒挺开心的。但是我多累呀、啊，累了。那好，你现在就回家当你的大小姐去，你肯定不累。回去。那多苦呀，一点自由都没有。那不还是了，香云。嗯。人生就是这样，苦和累，你总得选一样吧？哪有什么好事都让你佟湘玉一个人占了的？有吗？但是韩娟为啥又不苦又不累呢？人家的苦，你也未必知道。哟，掌门夫人，锦衣玉食，娇生惯养，能有啥苦吗？啊、你干什么呀你是不是？是是是。好啊，你写休书，现在就写。好好好好。你真想休了我呀？我不活了。好好的，就别别别别别闹了。你闹还是我闹啊？我告诉你，好好的在屋里面待着，你别出去给我添乱，你非不听。我没没你。你鞋底都脏成这样，还说没出去？没办法，我我好好，我再这么吹嘘自己的啊！好饿，喂喂，你才叫喂喂呢，我没有名字，啊，一点礼貌都不懂。喂他，实在受不了了。我不是给你买苹果了吗？没吃啊？没，没。苹果核扔一地，还说没吃？没了。老何、嗯，我知道你心里不舒服，可是我也没办法。我跟香玉啊，从小比到大，我啥都不如他。现在好不容易逮住个机会，我绝对不能输给他。嗯。哎，等回家以后啊，你说怎么着，我就怎么着，绝对不说半个不字儿，好不好？不不不。你就成全一下你那娇滴滴的气吧，求求你啊！不管你咋说，我都会。哎，乖，等回家以后啊，我就给你原来如此嘛的啊！小点声，让人听见。听见怕啥？他干什么就干挺。郁闷，又不是什么惊天猛料。这个料还不够猛吗？掌门夫人，啊呸！<笑>行行行，你在这爽吗？我回去睡觉去。<笑>等等，嗯，给我支个招再走。支啥招啊？哼，韩娟害我丢了这么大的人，我不能就这么放过她呀。再怎么说，她也是你发小，你也下得了手。只要不出人命，咋玩都不过分。<笑>无论如何，我都让他知道，跟我耍心眼就是死路一条。哎呦，这有什么破路
梯呀、啊，走起来怎么那么费劲儿啊？走起路来不费劲儿的，那叫滑梯。<音>我们家那个楼梯吧，坡的都是波斯塔，踩上去那个舒服哟。哎呀，回头我让人给你捎两条来。那感情好嘞，就叫那个老头子扫过来吧。哪个老头？就是你相公派来伺候你的呀。花多少钱买的呀？什么多少钱？废话，你买仆人不得花钱呀？<笑>没花什么钱，就是结婚的时候嘛，人家送的。哎呦，还有这等好事情呀！那用起来感觉咋样呀？还行，凑合着用呗，就是手脚笨了点儿。哎，要不这样，你把这个老头子放到我这，我帮你调教几天。哎呦，这不大合适吧？这有啥不合适的？放到我这，过两个月你来提人，我保证把他训的规规矩矩，让他往东，他不敢往西。他现在就挺规矩的，真的。哎呀，你就不要跟我客气了嘛。实在不行，我就把他卖了。回头调教好了，再当成结婚礼物送还给你。反正你结婚的时候还没有给你送礼呀、啊。不用不用，真的不用。哎呀，用得着用得着。你跟我见外了是不是？不把我当姐妹了是不是？童年的美好时光都忘光了是吧？不是啊，他，他是我老公。<笑>姑，两个姑。老公公，你就是你相公的爹了。<笑>差不多吧，我这次出门吧，我家相公对我不放心，他特意派他来看着我的。<笑> uh, 你可千万别跟别人说哦，说出去不好。哎呦，那既然是长辈，那我就得意思意思了。我去准备一下，晚上摆个酒，欢迎欢迎。哎呦，不用，真的不用了，哎、就不要客气了嘛。好的跟亲姐妹一样，还客气个啥？你就等着啊。哎呀，这次找别人了。借点银子留着花吧，想买点啥就买点啥啊。上、嗯、好。各位员工，自本店开张以来，从来没有碰到过这么危机、这么紧张的情况。简而言之，一句话，跟他拼了！不会吧，大姐，人家可是昆仑派的掌门呢、啊。是、啊，<笑>放心，我从来不打无把握之仗。这次战役，咱们不拼拳脚，不比刀枪，咱们拼的是酒量。哼，喝酒我拿手。谁也不许跟我抢啊！很好，到时候你就负责跟老何拼，就想方设法让他酒后吐真言。你万一灌不醉了，人家可不是第一天闯江湖。哼，你知道你哥除了道圣还叫什么吗？贼头啊！耍玩？酒圣？那是杜康。我的名号是，能喝八两，绝不喝半斤。<笑>小郭发挥他的优势，指桑骂槐，指鹿为马。嗯。这俩词是一个意思吗？无所谓，你就负责劝酒，谁要不狠就冷嘲热讽、嬉笑怒骂之声。那我干啥呢？行酒令这总没有问题吧？不就是行酒令吗？没问题的，子曾经约过的。留到酒桌上再约吧。哦、小韩同学，明年的今日就是你的忌日。啊，<笑>用不了那么狠，好哎，滑稽的忌日，大庭广众之下丢那么大的人。笑死我了，跟我一起笑。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>咱们就来个拈头续尾嘛，都得从诗词里挑哈。我先来，你先来。酒不醉人，人自醉。好，醉好。醉里挑灯看剑，剑，剑外忽传收蓟北。好。彼岸思归向南飞。飞飞飞飞飞飞
挥挥不停问我，是我犯错吗？多讲反而是错。啊，这他对多好。好，不想。流行歌不带的哈、啊哎，你这种酒类有啥意思？你来点新鲜的。新鲜的。嗯、不敢了哈，无所谓的。谁说不敢了？放马过来呀、啊！那你把刚才那个酒先喝了。我喝。你们俩醒酒令，秀才输了我喝。韩卷输了，乐呵呵怎么样？哎、好啊好，把酒钱买上。这坛酒根本就不够，你再拿两坛。<笑>还来气儿了是吧？太好了，上脸酒。哎，准备好了没有，娟儿？准备好了。秀<笑>才，准备好了。Wonderful， 第一回合 ，Action！ 石头剪子布，石头剪子布。<笑>不好意思，我先来。鱼跟熊掌如何兼得？那是不可能的。养一只会抓鱼的熊了，喝吧。你给我争点气，争气，争气。嗯，石头剪子布，石头剪子布。<笑>不好意思，又是我啊！我跟我相公睡觉之前都干什么事儿啊？咦，闭上眼睛喽。这这也算答案？那你给我找个标准答案。喝吧！一定争气，争气。天气那么冷，为什么小明不多加衣服，反而还脱衣服呢？因为小明要洗澡了。小明上课的时候不停的说话，先生为什么不处罚他？因为小明他就是先生了。放榜之时，小明榜上无名，可是他一点都不难过，为什么呢？因为小明他还在念小学呀。哎，小明不是先生吗？那是另外一个小明。说吧，朋友。喝吧。喝吧。止了，止了。喝吧，喝吧，喝吧。哎呀，这啥都等着了，哈哈哈哈哈！哎，你不会无休息？哎，这谁动我？我快快快点！我看看，我点。别放了，这位观众大侠还挺有意思的。观众大侠，你说他啊？你不知道啊？人家正经是朝廷认证，还有牌子呢。是啊，对。什么泼大侠，我还不稀得打。哎呀，这酒喝的，差一点没动。老何，来来来，快吃快吃，浪费了啊！来，快喝点。我走。你们，你看，没事，这里能走。走我错了，我真的错了。我从一开始就不应该嫁过来。如果我不嫁过来，我的夫君也不会死。啥夫君？那是你哥。我哥要是看到你这样。你有多开心呢？有啥好开心的嘛？我哥他生前最爱看出洋相了。你才出洋相呢！我这是老马失蹄，真没有想到他的江湖这么深，真不愧是掌门夫人。掌门夫人算什么？你还是掌门的监护人呢。乖，嫂子平日没有白疼你。再过两年等你长大了，嫂子亲自给你安排相亲。如果不是名门正派，咱连门都不让他进。少来啦！你就打算这么放过他了？不放咋办嘛？明天一早他就要走了。我倒是有办法。啥办法？说呀。条件随便开，帮我把零花钱找了。没有问题，只要你能帮嫂子报这一箭之仇，我给你涨到二千银子。这跟你说的？我说的。啥办法呀？明天你就等着瞧好戏。哎呀
柳娟啊，咱住两天嘛，好不容易来一趟。算了，你那么忙，我就不给你添乱了。哪有添乱？忙个忙得过来啊。<笑>我是不会给你机会反击的。啥叫反击嘛？这话我就听不懂了，听不懂就算了。无论如何呀，我这次来还是很开心的，真的很开心。我也是，不管你信不信，我信。那我就是个傻子。走了，走了，走了啊！祝你一路顺风啊！小贝，快跟姐姐说再见呀！啊，对对对，姐姐再见哈、啊！乖哦，好好学习，不要调皮哦。哎，哎，爷爷再见。爷、yeah. ，那个姐姐，你有空出来玩，记得把姐夫也带来啊、哦。姐，姐，姐夫。哎，那个，你帮我转告给姐夫，等我长大以后也要下一个像他一样，又高又帅，而且又年轻的大侠。哟，哟，又是一个艳阳天，再不赶路更待何时？走了，走了。姐夫，武功差点没关系，伶牙俐齿也不是毛病了，让他千万别自卑。啊，林林林林林，这可不是我说的哦。我我我我是他。他一个外人，你跟他说这干嘛？走了走了啊，走了。他像我，就就就就是我。大儿，我都跟他说过了，走了走了。我。我我自己走，你你你，你留着。老何，你去哪儿啊？你你管不着。老何。嗯，这下你高兴了吧？满意了吧？做梦都能笑醒了吧？毒手，是毒嘴，懂死我是小白，他一个小毛孩懂什么呀？你以为我傻是吧？那谁让你那么虚荣，逼这逼那的？你以为我不想说实话呀？可是就我这种穷困，我拿啥跟你比呀、啊？你不是还加了个掌门吗？那你还加了个大侠呢？甭管真假，至少他年轻啊。年轻的满大街都是，掌门能有几个？我这个掌门连句真话都说不利落。我那个大侠一唱歌就走调。我这个掌门武功那么高，胆儿比谁都小。我这个大侠见着刘扇门都能吓得尿裤子。我这个掌门一年四季就一身衣裳。我这个大侠一半辈子都没洗过澡。咦，我那个掌门从小到大没出过远门，看见牛车能高兴半天。我这个大侠哪儿都去过，每到一处就人人喊打。为啥打他？哎呀，早些年犯了点错误，不太懂事。我家相公这辈子犯的最大的错误就是娶了我。哎呀，你不要胡说嘛！真的。我又懒又馋又不会干活，自从嫁过来以后吧，除了发脾气、使小性子，就没干过一件正事儿。他不但不怪我，还百般的疼爱我、呵护我，让我觉着我自己是世界上最幸福的女人。雪儿，雪儿，这些话你咋不早说嘛？如果能再来一次，我绝不会跟你比。这种虚荣没有任何意义，你会不会对他好一点？那还用你说？如果老何还肯要我，我哪怕给他当牛做马。老何，那我舍不得。老何，祝
不意外。再走，我们找仨吉尼呢。不麻烦了啊！明儿一走，我们得赶到十八里铺有个早集，我给我们家老何买两身好衣裳。那个就不留你们了啊！一路上孝心点啊！对对对。哎，有空过来住两天啊！啊，对了，娟儿，那个脖子穿起的跟个扫过来，放心吧，啊，走了啊，小心点啊，再见。我见过贪财的，就没见过你这么贪财的。道个别，你也不忘了管人家要东西。咦，大人说话，小孩不要同情啊。我是来要钱的，什么钱呀？零花钱。难道你想耍赖啊？差一点把人家小两口都踩散，还好意思要钱吗？你说给不给的？对，二十万算着点花啊！嘿，不是说两千银子吗？二十万算怎么回事？两千银子那是年薪，换算下来每个月十六万，还多给了你四分钱。小雨，算你狠！我小贝，你以为丈母的捡户人那么好当吗？<笑>哎，对了，咱老二不是说想安排相亲吗？咱啥时候去呀、啊？哎呀，你找仨去嘛，不得等我准备准备呀、啊？相亲？洪香玉，你现在学会吃着锅里的，望着盆里的了，是吗？不是。好，我祝你早日找个掌门，到时候我给你包个红包。江、嗯、堂。